बसमीम् अल्लाम मेरा नाम बशारत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम आज हम आपको घर कैसे बनाना है इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है इसके बारे में बताएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दें और उसके ऊपर घंटी सी आ जाएगी उसको प्रेस कर दें तो चलते हैं टॉपिक की तरफ तो जनाब टॉपिक में सबसे पहले घर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा एक नक्शा बना रहे हैं घर का एक अच्छी ड्राइंग बनाएं उसके लिए आप अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करें उससे आप नक्शा बनाएं उसको डायमेंशंस दें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नक्शे के बगैर घर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके बाद वो नक्शे वाला थोड़े पैसे लेगा लेकिन आपका घर जो है वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर देगा उसके बाद आप किसी अच्छे कॉन्ट्रेक्टर को यूज़ करें जिसकी गुडविल अच्छी हो और ताकि वो आपके पैसे ना ले भाग जाए और काम आपका सही करें कॉन्ट्रेक्टर चूज़ करने के बाद सबसे पहला काम होता है फाउंडेशन फाउंडेशन में उनकी गहराई डिपेंड करता है आपकी ज़मीन किस तरह की है कच्ची है पक्की है मोस्टली वो 30 बाई 30 इंच की फाउंडेशन होती है 30 इंच गहराई होती है 30 इंच उसकी हाइट होती है तो गहराई उसको खोदने के बाद जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसको सबसे पहले कंपैक्ट किया जाता है हैमरिंग वगैरह से या दमोसा वगैरह से उसको कूटा जाता है उसके ऊपर रोड़ी डाली जाती है रोड़ी को फिर कूटा जाता है ऊपर से पानी वगैरह लगाया जाता है रोड़ी कूटने के बाद उसके ऊपर दो तरीके हैं या तो आप कंक्रीट डाल दें वन टू बाई फोर रेशो से या आप सीमट और रेत मिक्स करके उसके ऊपर सूखी डाल दें और उसके ऊपर पानी लगा दें उसके बाद उसकी चनाई शुरू कर दें सबसे पहले आप सताईस इंच की चुनाई चनाई शुरू करें उसके बाद तेईस पे आ जाएँ फिर अठारह पे आ जाएँ फिर तेरह पे आ जाएँ और सबसे ऊपर नौ इंच उस तरह ऊपर की तरफ स्लोप बनती जाएगी नौ इंच पर आके आप जहाँ पर आपका लेवल है उससे दो तीन बार नीचे आप डीपीसी बना दें डीपीसी के दो तरीके हैं दो इंटें खड़ी करके तेगा लगा के उसके अंदर सीमट बजरी वगैरह भर दिया जाता है उसके अंदर सरिये रखे जाते हैं सरिये आधी इंच के आप तीन चार सरिये भी रख सकते हैं दो सरिये भी रख सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है तो उसके ऊपर दो तीन बार दिए जाते हैं फिर उसके ऊपर एंड पे जाके लेवल जहाँ पे लगता है वहाँ पर फिर एक डी लगा दिया जाता है इसका फ़ायदा ये होता है कि सेम वगैरह बिल्कुल ऊपर नहीं जाती ये दो दो डी लगाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है तो उसके बाद आपका अगला मरला आता है दरवाज़े वगैरह की चौंगाठों का और विंडोज़ वहाँ पे रखने का चुनाई शुरू हो जाती है तो दरवाज़े की चौंगाठों के लिए आप 16 या 18 गेज की अच्छी अच्छी चादर यूज़ करें और उसके लिए जो दरवाजे की हाइट है वो सात फिट होनी चाहिए और उसकी विड्स चुड़ाई जो है वो पौने चार फिट कम से कम हो ताकि आपका सामान वगैरह कमरों से ईज़िली गुजर जाए अंदर उसके बाद नेक्स्ट मरला आता है चुनाई का चुनाई स्टार्ट करने के बाद सात फिट हाइट के ऊपर भीम डाले जाते हैं दरवाजे वगैरह के ऊपर तो भीम में भी आप आधी का अच्छी क्वालिटी का सरिया यूज़ करें उसमें पांच सरिया यूज़ होते हैं रिंग बना के डलते हैं रिंग आपको मार्केट से सरिये वाले से मिल जाते हैं बल्कि आपको रिंग बना के देते हैं तीन सरिये ऊपर होते हैं दो सरिये नीचे होते हैं पाँच सरिये आप उसमें डालें उसके बाद 11 फीट हाइट पे उमन छत डाली जाती है 11 फीट हाइट पे जाके शट जब चनाई कंप्लीट हो जाए शटरिंग करवाएं शटरिंग के ऊपर प्लास्टिक की शीट यूज़ करें जो कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका सीमेंट और पानी वगैरह नीचे की तरफ नहीं बहता वो एक अच्छी लेयर जो है ऊपर उसकी बन जाती है शटरिंग के बाद आता है आपका सरिया डालना तो सरिया डाल रहे आप अच्छी क्वालिटी का सिक्सटी ग्रेड का डालें वो ज़्यादा बेस्ट है तो 60 ग्रेड का सरिया आप उसका जो बॉक्स साइज़ है वो 6 बाई छः रख लें या 6 बाई सात रख लें ज़्यादा बेस्ट है कि आप 6 बाई छः या 6 बाई सात रखें और आरसीसी लेंटर डालें जिसमें कि इंटे इंडों के बगैर जो लेंटर होता है उसको आरसीसी बोलते हैं जो इंडो वाला होता है उसको आरबीसी बोलते हैं तो वो आप जो है आर वाला लेंटर के लिए छः बाई छः या छः बाई सात का आप सरिया डालें उसके बाद ऊपर इलेक्ट्रिक की पाइपिंग वगैरह होती है वो पाइपिंग आप करवाएं उस सबसे अच्छा जो है पॉपुलर का पाइप यूज़ होता है पॉपुलर का पाइप आप इस्तेमाल करें उसमें लाइट बॉक्स रखने हैं जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे हैं फ़ैन बॉक्स रखने हैं वो रखें पॉपुलर के पाइप का फ़ायदा ये होता है कि ये बैंड नहीं होता जब ऊपर मज़दूर वगैरह काम करते हैं भराई के लिए उनका अगर पाँव आ जाए तो पॉपुलर का पाइप बैंड नहीं होता अगर इस तरह बैंड हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है बाद में पाइपिंग के बाद नेक्स्ट मरला आता है उसकी भराई का भराई के लिए मशीन इस्तेमाल होती है उसमें पानी बजरी रेत सीमट इस्तेमाल होता है इनके ख़ास परसेंटेज होती है उसके बाद मिक्स करके इनको छत के ऊपर डाल दिया जाता है आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने लेंटर डाल दिया उसके कुछ दिन बाद आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है चार पाँच दिन जो है उसके ऊपर पानी खड़ा रहे तो जनाब ये आपका घर कम्प्लीट हो गया कम्प्लीट से मराद आपका ब्रिक वर्क कम्प्लीट हो गया स्ट्रक्चर आपका कम्प्लीट हो गया बाकी फिनिशिंग वगैरह आपकी अभी पेंडिंग है 
तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इन बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ इन नेक्स्ट आपको पूरे घर में किस तरह बनाते हैं सीढ़ियों की रेलिंग कैसे लगानी है किचन की टाइलें वाशरूम की टाइल सारी इन डिटेल में बताया जाएगा बाकी एंड पे आते हैं कॉस्ट की तरफ तो कॉस्ट जो आजकल चल रही है मकान बनाने की वो कोई पंद्रह सोलह सौ अठारह सौ से ले कर दो हज़ार पच्चीस सौ रुपये पर स्क्यर फिट तक चल रही है अगर आप एक अच्छा और नॉर्मल घर बनाना चाहते हैं उसकी आप एवरेज रख लें अठारह सौ से उन्नीस सौ रुपये पर स्क्यर फिट आजकल कॉस्ट आ रही है आप देख लें आप कितने स्क्यर फिट का घर बना रहे हैं उसको आप अठारह सौ या उन्नीस सौ से ज़रब दे लें उस हिसाब से आपके मकान की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकल आएगी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़